ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு அபிராமியின் அன்பான வணக்கம் நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்களுடைய சராசரி வாழ்நாள் நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது வருடமாக இருந்தது ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் இயற்கையோடு ஒன்றி வாழாத நம்முடைய வாழ்நாள் பார்த்தோம்னா எழுபது இல்லை அறுபது மேக்சிமம் அப்படி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நம்ம மூலிகை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மறந்த காரணத்தினால தான் இந்த மாதிரி அவதிப்படுறோம் அந்த மூலிகைகளை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வை உங்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக ஜெயா டிவி எடுத்திருக்கும் ஒரு முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இது மூலிகை மகத்துவம் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் இன்றும் மருத்துவர் காத்திருத்த நிகாச்சலம் சார் அவர்கள் அற்புதமான மூலிகை குறிப்போடு இங்கே காத்துட்ருக்காரு நம்ம நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்த்து அவர் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு நம்ம கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற மருந்துடைய பேர் ஞான கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன சார் ஞான கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வல்லார இலை நெல்லிக்காய் வெல்லம் அமுக்கரா கிழங்கு ஞான கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் சொல்லிட்டீங்க இதோட பலன்கள் என்னென்ன சார் இந்த ஞான கஷாயம் அப்படிங்கிறது மூளையினுடைய செயல்திறனை அதிகரிக்கக்கூடிய பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு வகையான கஷாயம் இந்த கஷாயத்தை மாணவர்கள் சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி சாப்பிடுகின்ற போது அவருடைய ஞாபக திறன் அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி கிறிஸ்பிங் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் படித்தா ஒரே நேரத்தில் ஞாபகம் இருக்கிறது நிறைய குழந்தைகள் சொல்லக்கூடியது இரவு முழுக்க கண் வீழ்ச்சி படிக்கிறாங்க ஆனால் மார்க் என்னவோ வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மார்க் எடுக்க மாட்டாங்க குழந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்கள் இந்த கஷாயத்தை சாப்பிடுகிற போது அவர்களுடைய மார்க் அந்த மதிப்பெண் அதிகரிக்கிறத பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி வயது முதிர்ச்சியின் காரணமாக அல்சிமர்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் இவர்கள் எல்லோருக்கும் இது சிறந்த மருந்தாக இருக்கும் இது வந்து ஞாபகத்திற்கான மருந்து அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஞான கஷாயம் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பிட்டிட்டு சுரப்பையினுடைய செயல்திறனை இது ஊக்குவிக்கிறது அதனுடைய மூளைக்கு போகக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய அளவை அதிகரிக்கிறது மூளைக்கு செல்லக்கூடிய இரத்தத்தினுடைய அளவை அதிகரிக்கக்கூடியது மூளைக்கு செல்லக்கூடிய இதில் வந்து நம்ம வல்லாறை சேர்த்துருக்கிறோம் இந்த வல்லாறையை பொறுத்த வரைக்கும் மூளையினுடைய இரத்த குழாயினுடைய அந்த சுவர்களுடைய திக்னஸை வந்து கம்மி பண்ணக்கூடியதுனால போகக்கூடிய இரத்தத்தினுடைய அளவை வந்து அதை கூட்டு வைக்கும் அளவு இரத்தம் அளவு அதிகமாகிறதுனால மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய அளவும் அதிகரிக்கக்கூடிய நிலையில் இது வந்து பிட்டுட்டு சுரப்பையினுடைய செயல்பாட்டையும் இது ஊக்குவிக்கிறது அந்த மாதிரி ஊக்குவிக்கின்ற போது தாம்பத்திய வாழ்வில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த மாதிரி வாலிப வயசில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கான அந்த ஹார்மோன் அந்த ஹார்மோனை வந்து அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஆண் பெண் ஹார்மோனை அதிகரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்ததாகவும் இந்த ஞான கஷாயம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து படிப்பவர்கள் ஞாபகத்திறன் குறைபாடு உள்ளவர்கள் இவர்கள் மட்டுமல்லாமல் குழந்தையின்மைக்காக மருந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் கூட இந்த ஞான கஷாயத்தை தினந்தோறும் சாப்பிடுகின்ற போது அவர்கள் சீக்கிரம் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான பவரை அந்த சக்தியை அது ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்குமே இது கொடுக்கும் அதனால் வந்து இந்த ஞான கஷாயம் என்பது மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு மருந்து கண்டிப்பாக சார் அதாவது ஞாபக மருந்துலேருந்து ஆரம்பித்து மூளையில் இருக்கிற முக்கியமான பிட்யூட்டரி கிளாண்டு வரைக்கும் இதனுடைய பயன்கள் எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க அப்போ ஞான கஷாயம் எப்படி நம்ம தயாரிக்க போகிறோம் ஞான கஷாயம் தயாரிப்பதற்கு இதை இந்த நெல்லிக்காயையும் அமுக்கரா கிழங்கையும் ஒன்று ரெண்டாக நம்ம உடச்சிக்க போகிறோம் சார் ஒன்று இரண்டாக அரைத்த இந்த அமுக்ரா நெல்லி எவ்வளோ அளவு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம ஒரு பத்து கிராம் பத்து கிராம் அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இந்த சட்டியில் போட்டோம் போட்டுட்டு என்னோட நம்ம வல்லார இலையை நம்ம எடுத்துருக்குறோம் இந்த வல்லார இலையும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வல்லார இலை கட் பண்ணியோ இல்லை கசக்கையோ போட்டுக்கலாம் கட் பண்ணி கசக்கி போட்டுக்கலாம் பொதுவாகவே வல்லாறுன்றது நினைவாற்றலுக்காக அல்சிமருக்கு இது உபயோகப்படும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி டிமென்ஷியா கண்டிஷன்ஸ்க்கும் இதை எடுத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக அதை பயன்படுத்தலாம் இப்போ வயசானவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்கும் ஞாபக மருத்திய அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு எந்த மாதிரியான இது செயல்படும் வயசானவர்கள் மட்டுமல்ல இப்போல்லாம் குழந்தைகளுக்கு கூட இந்த ஞாபக மருதிங்கிறது நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரியான நிலையில் நிறைய பேர் வந்து அவங்க பொய் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கூட அதை நிறையா குற்றம் சாட்டுவதை நம்ம பார்க்கலாம் இயல்பாக அவங்க மறந்து போயிடும் ஓ அப்போ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கவங்களும் இதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் நேர்களை நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி ஞான கஷாயம் அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதுக்காக நம்ம வந்து நெல்லி அமுக்குறா அதுக்கப்புறமா வல்லாறு இந்த மூன்றுத்தையும் எடுத்து அரை லிட்டர் தண்ணியில் கால் லிட்டராக கொதிச்சு வர நிலையில் இப்போ ரெடியாக இருக்குது சார் இதோட அடுத்து என்ன ப
இந்த கீரையினுடைய நிறம் மாற ஆரம்பிச்சிருது இந்த வல்லாறை என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சாம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த இதுக்கு இதை பயன்படுத்துகிறாங்க குறிப்பாக காரக்குழம்பு இந்த மாதிரி ரொம்ப காரமான உணவு சாப்பிடுகிற போது சம்பளாக இந்த வல்லாறை சின்ன வெங்காயம் நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு சம்பளாக சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் அவங்க ஈழ மக்கள்கிட்ட இது உணவாக சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இருக்குது நல்ல விஷயங்கள் இது வந்து எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற போது இந்த வல்லாறை உணவாக சாலடாக சாப்பிட்ட வழக்கம் பண்டைய தமிழகத்தில் இருந்தது ஓ அதாவது பண்டைய பழங்கால விஷயங்களை பழமை வாய்ந்த மூலிகை விஷயத்த நம்முடைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் தினம் தினம் நம்முடைய மருத்துவர் காத்திரு தனிகாச்சலம் சார் அவர்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதே வகையில் இன்று ஞான கஷாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரம்பரியமான ஒரு மூலிகை வகையை பார்த்துட்ருக்கோம் சார் கொதி நிலைக்கு வந்தாச்சா ஆ மருந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம நான்கள் ஒரு பங்கு சொன்னதுனால நம்ம எடுத்து இதை வடிகட்டிக்கிறோம் ஞான கஷாயம் இப்போது தயாராக இருக்கிறது இதை உட்கொள்ளும் முறை எவ்வளோ அளவு எடுத்துக்கணும் சார் இது வந்து நூறு மில்லி அளவுக்கு காலை மாலை ரெண்டு வேலையும் சாப்பிட்லாம் குழந்தைகள் முதல் வயதானவர்கள் வரை யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் சர்க்கரை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பவர்கள் மட்டும் நம்ம வெள்ளத்தை சேர்த்தோம் அந்த வெள்ளம் மட்டும் அவங்க சேர்க்காமல் இருக்கிறது நல்லது கண்டிப்பாக சார் அதாவது நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி குழந்தைகளாக இருந்தால் அவர்களுக்கு இருக்கும் ஞாபக மறதிக்காகவும் பெரியவர்களுக்கு வரும் அல்ஜீமர் டிமென்ஷியா போன்ற பல வகையான மூளை சார்ந்த நோய்களுக்கான ஒரு தீர்வை இன்று நம்முடைய மருத்துவர் காத்திரு தனிகாச்சலம் சார் அவர்கள் நம்முடைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணி பயன்படணும் அப்படின்றத இந்த வேலையில் கேட்டுக்கிறோம் சார் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் அற்புதமான இந்த ஞான கஷாயத்தை செஞ்சு காட்டினதுக்கு ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி இன்று நான் செய்து காட்டியிருக்கக்கூடிய ஞான கஷாயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனளிக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் நாளைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் வேறொரு சிறப்பான மருத்துவ செய்முறையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்